வணக்கம் இது ட்ரேடிஸ் க்ரூட் ஆயிலை பற்றி வீடியோ போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நண்பர் கேட்டிருந்தார் அதனால் இந்த வீடியோவில் க்ரூட் ஆயிலின் ஸ்ட்ராட்டஜி ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்கேன் ஏன்னா க்ரூட் ஆயில் ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்கிரிப்ட் இதில் நிறைய டைம் வேல்யூஸ் இருக்குது நிறைய லெவல்ஸ் இருக்குது என்ன அதை பற்றிலாம் ஒவ்வொரு வீடியோலையும் சொல்லிகிட்ருக்கேன் இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் நம்மளோட இதுக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோஸ்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு வந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கொஞ்சத்துக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இது ஸ்ட்ராட்டஜி நம்பர் ஒன் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா டிக் சைஸ் அதை வச்சு தான் நம்ம ட்ரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் முதல்ல இந்த டிக் சைஸ் வீடியோலேயே சொல்லியிருக்கேன் க்ரூட் ஆயிலோட டிக் சைஸ் வந்து த்ரீ டு ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஏன் இந்த டைலமாக வருது அப்படின்றத நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் இப்போ நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னேன் க்ரூட் ஆயில் மற்ற ஸ்கிரிப்ட் மாதிரி எப்படி ஈஸியாக ட்ரேட் பண்ணணும்னா இந்த டிக் சைஸ் 3 and 5, அதாவது த்ரீ டு ஃபைவ் வந்து மீன் வேல்யூ எடுத்துக்கிட்டேன் மீன் வேல்யூனால் ஃபைவ் ஃபோர் வருது ஸோ க்ரூடாயிலோட டிக் சைஸ் வந்து ஃபோர் அப்படின்னா அது ஃபார்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் போகும் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் க்ரூடாயிலோட ப்ரைஸை வந்து ஃபார்ட்டி 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 ஃபார்ட்டின்னு பிரிச்சுக்கிறோம் அதாவது ஒரு ஃபார்ட்டியை தாண்டினா அடுத்த ஃபார்ட்டிக்கு போகும் அப்படின்றது ஒரு கணக்கு ஆனால் இதில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் குரூடாயிலோட ஆக்சுவல் டிக் சைஸ் வந்து த்ரீ டு ஃபைவ் அதாவது முப்பது பாயிண்ட்டும் போகலாம் ஐம்பது பாயிண்ட் நாற்பது பாயிண்ட்டும் போகலாம் ஐம்பது பாயிண்ட்டும் போகலாம் ஸோ என்ன பண்ணுறோம் இந்த நாற்பது நாற்பதாக பிரிச்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா இந்த ரெண்டு நாற்பதுக்கு நடுவில் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸை பத்து பத்தாக பிரிச்சுக்கிட்டேன் ஸோ ஒரு நாற்பது அதுக்கு மேலே ப்ளஸ் டென் அதுக்கு அப்புறம் ஒரு சென்டர் டென் அதுக்கப்புறமா மேலே இருக்கிற நாற்பதுலேருந்து மைனஸ் பண்ணி டென் புரியுது ரெண்டு நாற்பதுக்கு நடுவில் மூணு லைன்ஸ் போட்டிருக்கோம் பத்து பத்தா பத்து பத்தா டிவைட் பண்ணிக்கிட்டோம் ஸோ ஒரு பத்தை தாண்டினாலே அடுத்த பத்தை தான் அவன் டார்கிட்ட அவன் போயே தீர்வான் சரி சார் இதை வச்சு நம்ம எப்படி ட்ரேட் பண்ணுறது ரைட் நீங்கள் நாற்பது நாற்பதாக பிரிச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கூட இந்த நாற்பது லைனை நீங்கள் அவ்வளோவா கவனிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ பை ட்ரெண்டில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் என்ட்ரி வந்து ப்ளஸ் டென்னில் கிடைக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் சென்டர் டென்னில் கிடைக்கும் செல் என்ட்ரி வந்து ஒன்று மைனஸ் டென்னில் கிடைக்கும் அப்படி இல்லை சென்டர் டென்னில் கிடைக்கும் ஆப்வியஸ்லி பை என்ட்ரி பை டென்டில் கிடைக்கும் செல் என்ட்ரி செல் டென்டில் கிடைக்கும் இது கிடைச்சா அடுத்த டார்கெட் அட்லீஸ்ட் முப்பது பாயிண்ட்டுக்கு போகும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பை என்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் டென்னில் ஒரு பை என்ட்ரி கிடைக்கிது அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்தது அதிலிருந்து முப்பது பாயிண்ட்டு போச்சுன்னா திரும்பவும் பிளாக் லைன் வந்துடும் அந்த இடத்துல உங்களுக்கு என்ட்ரி கிடைக்க போகிறது இல்லை ஏன்னா ஒன்றும் பையில் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் மேலே போய் ப்ளஸ் டென்னுக்கு போகணும் இல்லை செல்லுக்கு போக போகுது அப்படின்னு சொன்னால் கீழே இருக்கிற மைனஸ் டென்னுக்கு கீழே வரணும் ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு என்ட்ரி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அடுத்த என்ட்ரியை தேட பாருங்கள் இது மாதிரி பண்ணால் இருக்கிற எல்லா என்ட்ரியுமே பிடிக்கலாம் அதே மாதிரி இப்போ நடுவில் சென்டர் டென்னில் என்ட்ரி கிடைச்சது இங்கே ஒரு பை என்ட்ரியே கிடைக்கிது அப்படின்னு சொன்னால் அதோட டார்கெட் முப்பது பாயிண்ட்டுன்னு வச்சோம் அப்படின்னு சொன்னாலே மேலே போய் திரும்பவும் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் டென்னுக்கு போய் தொடுவேன் 
முப்பது பாயிண்ட்டு இந்த கணக்கு பாருங்கள் நீங்கள் கோடு போட்டு வச்சுட்டு எப்படி மார்க்கெட்லாம் போகுது என்ன எப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் கணக்கு எழுதி வச்சுக்கோங்க அது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரிய ஆரம்பிக்கும் சரி இவ்வளோ ஈஸியாக சார் இதில் ஃபால்ஸ் என்ட்ரீஸ் கிடைக்காதா அப்படின்னு கேட்குறவங்களுக்கு கிடைக்கும் ஃபால்ஸ் என்ட்ரீஸ் எப்பப்பெல்லாம் கிடைக்குன்றது ஒரு கணக்கு இருக்குது மூணு டைம் மத்தியானம் மூணு மணிக்கு ஈவினிங் ஆறரை மணிக்கு அண்ட் நைட்டு எட்டே முக்கால் மணிக்கு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் சார்ட் தான் நம்ம பார்க்குறோம் அந்த ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் இந்த மூணு கேண்டல்ஸும் ஃபால்ஸ் என்ட்ரீஸ் கொடுக்கும் இது டெய்லியுமே நடக்கிறது ஏன் ஃபால்ஸ் என்ட்ரீஸ் கொடுக்குது அப்படின்னு சொன்னால் கரெக்டாக ஒவ்வொரு செஷன் முடியுதுன்னு அர்த்தம் அதாவது இப்போ எம்சிஎக்ஸு பார்த்திங்கன்னா காலையில் ஒம்பதே காலுக்கு ஆரம்பித்து மூன்று மணிக்கு முடியுது இல்லையா அதே மாதிரி எம்சிஎக்ஸும் அந்த இந்தியன் செஷன் முடியுதுன்னு அர்த்தம் மூன்றரை மணிக்கு முடிய போகுது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு ஃபால்ஸ் என்ட்ரி கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஏழு மணிக்கு யூஎஸ் மார்க்கெட் ஆரம்பிக்க போகுது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த நேரத்தில் ஆறரை மணிக்கு ஒரு ஃபால்ஸ் என்ட்ரி அதுக்கப்புறமா திரும்பவும் நைட்டு ஒம்பதே காலுக்கு அந்த யூஎஸ் மார்க்கெட் முடிஞ்சிட்டு மா இந்தியன் மார்க்கெட் என்ன பண்ணும் அடுத்த நாளுக்காக நான் இப்போ எம்சிஎக்ஸில் சொன்னேன் இல்லையா மத்தியானம் ஒன்றரை மணிலேருந்து மூன்றரை மணி வரைக்கும் அடுத்த நாளுக்கான இது மார்க்கெட் ரெடி தன்னை ரெடி பண்ணிக்கும் சொல்லிவிட்டு அதே மாதிரி ஒம்பதரை ஒம்பதே காலிலேருந்து இந்தியன் மார்க்கெட் வந்து என்ன பண்ணணும் எம்சிஎக்ஸ் வந்து அடுத்த நாளுக்காக தன்னை ரெடி பண்ணிக்கும் ஸோ அதனால தான் இந்த ஃபால்ஸ் என்ட்ரீஸ்லாம் கிடைக்கிறது இந்தந்த நேரத்தில் கரெக்டாக அந்த அடுத்த செஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி முன்னாடி இருக்கின்றது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த டைம் இங்கே சில சார்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி நீங்கள் மார்க் பண்ணி கொஞ்சம் ஸ்டடி பண்ணுங்கள் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி நல்லாவே ஒர்க் ஆகும் ஆனால் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் தேங்க்யூ அடுத்த ஸ்ட்ராட்டஜி அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன் அதில் இதில் எதுனா டவுட்ஸ் எதுனா இருந்ததுன்னா கமெண்டில் போடுங்க அதுக்கும் ஆன்சர் பண்ணுறேன் சப்ஸ்கிரைப் ப்ளீஸ் தேங்க்யூ